Bueno, el día de ayer fui notificado como presidente electo del Colegio de Abogados por parte del de Consejo de Participación Ciudadana. He conversado con la consejera María Fernanda Rebeneira Cusco y quien invita a todos los colegas profesionales afiliados al gremio a inscribirse en estas vidurías y la fecha de inscripción es hasta el jueves 20 de enero del 2022 y sirve para ser veedores en la evaluación de los jueces provinciales a nivel nacional. Eh, como parte del Colegio de Abogados vamos a participar en estas veedurías para que la justicia sea transparente y que este proceso se lleve de la mejor manera. Bueno, de lo que entiendo va a haber una evaluación. Luego de evaluación, el Consejo de la Judicatura notificará los resultados y establecerá quién pasa la evaluación, quién no pasa, a quién se le puede dar una nueva oportunidad y luego que tenga las vacantes eh, se pueden llamar a concurso. Lo que sí es preocupante es que el Consejo de la Judicatura a nivel nacional ha cogido a Manaví como especie de parche. Crearon con bombos y platillos una nueva sala del contencioso administrativo, pero desarticularon una sala laboral. Sala laboral que recibió una carga laboral de mil procesos eh, represados y ahora no he conversado con los jueces provinciales, pero supongo que al ser ahora menos jueces provinciales en materia laboral, la carga se va a eh, aumentar. Quiero también la oportunidad para felicitar a nuestro agremiado, el abogado Carlos Zambrano, quien ha sido electo presidente de la Corte Provincial de Manabí el día pasado. La salida eh, va a entrar en un proceso de concurso para elegir al fiscal provincial de tanto de Manabí como los otros cantones. Ha sido llamado por el Consejo de la Judicatura. Según estuve leyendo, esta convocatoria solo pueden participar los mismos fiscales que están en escala 3. Esperemos que en los próximos días se dé a cabo este concurso para saber quién será el nuevo fiscal provincial de Manaví. También cuando nos llamen a ser veedores estaremos presentes como colegio de abogados. La posesión será el 17 de febrero. Eh, estamos viendo las regulaciones del COE. Si no tenemos los permisos correspondientes tendrá que ser vía telemática, no nos queda de otra cosa. Pero ya estamos eh, haciendo los convenios con centros médicos, estamos en conversaciones con médicos y también vamos a hacer una veeduría judicial para llevar al frente los procesos de mayor trascendencia y explicar a la ciudadanía qué está bien y qué está mal dentro de la justicia.